Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Herzlich willkommen zu Spectral Radio 31. Dies 31. ist mein Kollege Danny. Hallo. Und das da ist der wunderbare, fantastische, oft kopierte, nie erreichte Timo. Ja, das bin ich, richtig. Wer fängt diesmal an und macht die Begrüßung? Ich dachte, das war gerade die, die so, Begrüßung. okay, gut. Das lassen wir jetzt so. <lacht> okay. <lacht> äh, willkommen zurück. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir auch. Ja, und schön, dass die Handwerker nebenan gerade still sind. Es kann, es kann sein, dass ihr während dieser Sendung ähm, das eine oder andere Mal eine Bohrmaschine hört oder einen Presslufthammer oder was auch immer, weil in der, in der Nachbarschaft gerade renoviert wird. Na ganz toll. Böse. Ganz, ganz laut. Ja. Das ist reichlich un unverschämt, dass das genau zu dem Zeitpunkt passiert, wo wir hier unsere, äh, unseren, unseren Lebensunterhalt äh, verdienen. Ich sag's wirklich, ich hab's einmal gesagt, ich sag's wieder, diese Handwerker können jeden Tag arbeiten in der Woche, aber zwischendurch mal zwei Stunden, wenn wir hier unseren Podcast aufnehmen, da sollen sie Pause machen. Ja? Und ja. alles ist in Ordnung und die Welt ist friedlich und ich gehe nicht rüber und ähm, werde nicht böse. Und haust, haust den sofort eins auf die Nuss. Ganz recht. Nein, ich bin ja kein aggressiver Mensch, nein. Das sagen sie alle. Ja. <lacht> das sagen sie alle, Timo. Ja, ich bin, ich bin nur frustriert. Also, wenn die so weitermachen, dann ziehe ich ja auch aus, dann dürfen sie ja auch renovieren. Haha, <lacht> haben sie noch mehr Arbeit. Ja. <lacht> ja. Dann sagen die, nein, hätten wir ihn doch nur in Ruhe seine Sendung machen lassen. Ganz recht. Und du dann, ha, ha, ha. Ganz recht. <lacht> Habt ihr die A-Karte? Wir nehmen heute reichlich im Voraus auf. Wenn äh, ihr das hört und ihr seid wirklich an dem Tag am Hören, an dem es rauskommt, dann ist diese Aufnahme schon eine Woche alt. Ja. Und ich möchte mich bei der, bei der Stelle in, äh, an dieser Stelle entschuldigen, falls ihr alle ins Phantasialand gelaufen seid, um mich dort zu treffen. Denn in der letzten Sendung habe ich gesagt, ich werde an meinem Geburtstag im Phantasialand sein, mit einem Ghostbusters-Shirt oder einem Rust City-Shirt, habe ich glaube ich gesagt. Und kommt alle dorthin und trefft mich. Aber ich fahre ins in Europa-Park. Oh nein, das musst das, du aber vorher unbedingt das, noch irgendwo posten. Das erfahrt ihr aber erst im Nachhinein, weil die Sendung halt später rauskommt. Ach, Timo, jetzt hast du totales Chaos unter den, äh, unter den, den Leuten verursacht. Ja, weil, weil 450 oh. Spectral Radio äh, Hörer, alle mit ihren Rust City T-Shirts bekleidet, ja, natürlich. Ähm, ins Fantasialand fahren. Was denkst du denn? Natürlich. Aber wenn 450 Fans zusammenkommen, da kann man auch ohne mich Spaß haben. Das ist einfach so. Nein, nicht so schön. Ja, gut. Wenn, die, die haben ja auch alle Geburtstagstorten mitgebracht. Von daher ein so, bisschen doof gelaufen jetzt. aber. <lacht> na dann. <lacht> das ist ja alles gut. Ganz recht. Was, was übrigens auch ähm, gelaufen ist zu dem Zeitpunkt, wenn unsere Hörer das hören, lieber Danny, ist die ähm, äh, New York Comic Con. Ja. Auf der es eventuell Neuigkeiten gibt oder gab. Und darüber können wir natürlich jetzt noch nicht reden. Dieser, äh, diese Folge des Podcasts wird direkt im Anschluss erscheinen, aber wir sind ja noch nicht so weit hier. Aber wir könnten ja Vermutungen äußern, was wir vielleicht oder schon mal Wetten abschließen, was wir glauben, was gezeigt wird. Ich glaube, ich, ich hoffe ein wenig, dass, dass wir schon was von Hasbro sehen werden. Ähm, aber es ist noch sehr, sehr früh. Wie war das denn damals mit den Figuren zum Reboot? Wurden da die Figuren nicht auch schon weiter im Voraus gezeigt, sodass man schon so ein bisschen sehen konnte, wie die Figuren eventuell mm. im Film dann so aussehen? Das war, das war tatsächlich ein großes Problem. Das ist ganz oft ein Problem äh, bei Kinofilmen. Also die New York Comic Con findet zweimal statt. Einmal im Herbst, das haben wir jetzt. Und äh, einmal im Frühjahr. So Februar, März rum oder so, keine Ahnung. Ähm, da wird's, dann gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall Handfesteres zu sehen bekommen mhm. als, als dieses Mal. Ja, vielleicht liegen wir komplett falsch und die Leute wissen es schon, wenn sie das jetzt hier hören, aber ich nehme an, <lacht> dass es noch nicht so viel geben wird. Und bei äh, Answer the Call war das Problem, dass ähm, die gesamte Figurenpalette schon zu sehen war, inklusive der Rowan, 
Stimmt, äh, ja. Und dadurch halt alle schon gemutmaßt haben, okay, das ist der Gegner. <lacht> der Gegner ist der Logogeist. Und alle wussten schon. Und das ist, ist ganz oft bei großen Hollywood-Filmen äh, das Problem, dass da irgendwelche Spielzeugsets, auch, auch oft bei Lego oder so, mhm. äh, gezeigt werden. Das war auch bei äh, Answer the Call so. Da kam nämlich der ähm, Lego Ecto 1 raus. Und es war der äh, Chris Hemsworth, also der Kevin, mit dabei. Und du hast halt vorher schon in den Produktabbildungen gesehen, dass der einen Wechselkopf, also so einen Drehkopf hat. Mhm. Auf der einen Seite ist er besessen und auf der anderen Seite ist er normal. Da wusste auch jeder, okay, der ist besessen im Film. Na, super. Ja, das ist ganz oft so. Ich glaube, bei Star Wars war das Problem auch schon. Dass die irgendwie ja, ist schwierig. Also Spielzeuge spoilern sehr, sehr oft. Ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas aus irgendeinem DC-Film oder Marvel-Film, da gab es auch irgendwie Figuren mhm. vorher und da wurde auch was relativ massiv ge gespoilert vor ein paar Jahren, wo ich auch dachte, okay, <lacht> keine Figuren kaufen. <lacht> das also. kennst du den Film. Da hoffe ich natürlich, dass wir, dass wir viel mitbekommen, aber wenig Spoiler. Also, weil ich über Spielzeuge möchte ich nicht gespoilert werden. Also. Nee, das ist ein bisschen unschön, finde ich. Das, das muss ich nicht haben. Also, was ich schön fände, wenn wir jetzt wenn es jetzt dieses dieses Mal wird es natürlich noch nicht sein, aber im Frühjahr, wenn die Comic-Con dann nochmal stattfindet, dass sie dann vielleicht so die ersten Hasbro-Action-Figuren zeigen. Vielleicht auch ja. zum neuen Film, wobei das halt auch schon grenzwertig ist, weil in dem Moment weißt du halt schon, was die am Leibe tragen und so. Und also ich könnte mir vorstellen, dass zum Film noch nichts Konkretes gezeigt wird, außer vielleicht irgendwas, was noch nicht wirklich was über den Film verrät. Sei mhm. es jetzt vielleicht wirklich... Äh so ein äh, Rusty Ector 1 äh, als mhm. Spielzeug, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass man den sieht oder als Modell oder wie auch immer. Ähm, aber und da bohren auch schon wieder die Handwerker. Im Internet. Ja, und ich sehe <lacht> deutliche Ausschläge hier auf meinem PKE-Meter. Auf einer Aufnahmeprogramm. Ja. Äh, machen wir trotzdem nochmal weiter? Wir können ja weitermachen. Nicht? Das sind relativ konst Also ich denke, das kann man vielleicht auch ein bisschen auswuseln. Okay, gut. Dann wir, wir, wir ziehen jetzt durch, knallhart. Gut, ich sagen. okay. okay, okay. Ähm, was ich sagen wollte, also, aber was, was ich mir vorstellen könnte, wenn, weil das scheint ja wohl tatsächlich geplant zu sein bei äh, Hasbro, dass eben diese, diese alten Kenner äh, Real Ghostbusters ähm, Neuauflagen kommen werden, da könnte ich mir vorstellen, dass da was in der Richtung gezeigt wird. Ja, genau, das, das könnte ich mir auch vorstellen, weil das geht ja schneller und da ist wahrscheinlich auch nicht so eine, so eine Vorgabe von oben drauf, dass man vorsichtig sein muss mit dem, ja. was man da irgendwie zeigt. Genau. Glaubst du eigentlich, dass es wirklich sich nur auf Figuren bezieht? Oder meinst du so alte Sachen wie das äh, Vintage äh, PKE-Meter und, und so kommt, kommt auch, auch nochmal raus? Nein, Oder ein das, <lacht> nein, das, das glaube ich nicht. Das ist zu speziell. Obwohl, wie geil, wie geil wäre so ein, so ein, so ein, so ein dieses, dieses ganze alte Kinderspielzeug nochmal so im neuen Design so für, für Erwachsene, so richtig schön auf, aufgepimpt für 2020. Das wäre doch geil. Ja, das, damit rechne ich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, mit Neuauflagen der alten Figuren rechne ich nur in sehr ähm, kleinem Maße. Da könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das so exklusiv sind, um die man sich doch wieder ein bisschen bemühen müsste. Also ich sehe die, die alten Real Ghostbusters jetzt nicht in, im großen Stil in deutschen Kaufhäusern. Okay. Nee, weil das, damit ziehst du aber auch halt, also Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich will halt die Figurenreihe nicht schlecht reden. Da haben wir ja letztens auch schon ein Gespräch drüber gehabt. Aber mhm. ähm, es ist halt nichts, was Kinder heute noch so anzieht, denke denk ich mal. Also wenn, wenn du halt ein Kind hast und den, du gibst dem das zu, zum Spielen und du hast das halt noch von früher gehabt, ist das, glaube ich, noch was anderes, als wenn du das als Kind im Spielzeugladen siehst, irgendwo. Und ähm, hm. ich glaube, das zieht Kinder heutzutage nicht mehr an. Also. Ja, da bin ich ja gespannt, was die neuen he toys angeht, die Herbst nächsten Jahres erscheinen sollen, die genauso aussehen wie die alten, nur mit mehr Gelenken. Und die mhm. sind durchaus für den, für den Massenmarkt gedacht, auch für den deutschen Einzelhandel. Wobei ich aber auch glaube, die he figuren sind irgendwie, habe ich das du Gefühl, bist, zeitloser. Ja, du wirst zwischendurch brichst du immer ab und dann wirst du leiser und so. Oh, Entschuldigung. Das könnte aber, <lacht> das, auch, das könnte aber auch an meinem leichten Stottern liegen. <lacht> nein, 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 nein. Das, das ist, nee, du fängst einen Satz an und dann höre ich dich schlechter und oh, okay. als ob ein Telefonhörer neben mir liegt. Geil. Man das kriegt noch so ein bisschen was mit. Und 
gegen Ende des Satzes wird es wieder laut. Das sind total gute Voraussetzungen, finde ich, heute für unsere ja, Sendung. Ja, das ist aber wirklich von, von beiden Seiten großartig. Sabotage. Ja. Das Na gut, wir versuchen das Beste daraus zu machen. Ja. Ähm, gut, also wir ziehen es durch und wenn es irgendwie gar nicht geht, dann ja. schauen wir halt. Hm. <lacht> gut. Ähm, ja, das war auch damals ähm, der Brandmanager von Mattel hat das damals gesagt, als es die Mattel Toyline gab, weil die haben ja auch gefragt, wie ist denn das, warum kommt das nicht in die Kaufhäuser? Und der hat damals gesagt, ja, das ist schwierig für so eine alte Lizenz, wo kein aktueller Kinofilm begleitend dabei ist oder keine aktuelle Fernsehserie und das wäre ja auch dann der Fall für die Really Ghostbusters mhm. Toys, ähm, äh, das, das, den Platz muss man sich dann teilen mit, mit Lizenzen wie Star Wars oder keine Ahnung, Marvel und so. Und dann gucken halt auch die Geschäfte, wie sie da investieren mit ihrem Platz und kaufen das vielleicht gar nicht erst ein. Ja, stimmt. Ja, und dann bist du halt auch gearscht. <lacht> Jetzt hat er hier geflucht im Podcast. Ui, 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 ui. Tut mir leid, tut mir leid. Mhm. Noch nicht. <lacht> also, ich möchte mich entschuldigen. Falls ihr mit euren Kindern im Auto sitzt und Spectral Radio hört, <lacht> FSK 12 mindestens, ja. Oh, vielleicht müssen wir wirklich langsam, äh, wenn ich die Podcasts äh, hochlade bei unserem äh, Host, muss, muss ich doch vielleicht mal ähm, diese ähm, explizite Sprache nochmal anklicken und haken ja. und vorsetzen. Das wäre ja. wär vielleicht ja. doch nicht schlecht. Das recht. Ähm, übrigens, wo wir gerade, wo ich gerade von dem Mattel-Zeug geredet habe, ich habe mir zwei Mattel-Figuren gekauft, zwei neue. Oh, okay. Ja. Das ist äh, jetzt in dem Fall tatsächlich ungespielt für mich auch eine Überraschung. Mhm. Mir hast du es doch auch noch nicht erzählt. Nee, deswegen erzähle ich dir das jetzt. Juhu. <lacht> Dann erzähl mal, was hast du denn geholt? Und zwar habe ich von Mattel einen Peter Wenkman und einen Ray Stance abgegriffen. Ich hatte die Mattel-Figuren ja damals alle schon mal gehabt. Und, boah, die nerven mich hier nebendran. Ey. Und ich habe die dann alle abge abgedrückt, als, als Diamond Select angefangen hat, Figuren mhm. rauszuhauen, weil die sahen ja sehr schön aus auf den ersten Promotion-Bildern und waren dann aber nicht schön. Meiner Meinung nach. Ja. Und dann habe ich mich immer ein bisschen geärgert, weil ich fand die Mattel-Figur natürlich auch nicht toll und das war viel Recycling und so, aber ähm, äh, damals war die Erwartungshaltung eine andere. Mittlerweile kann man es bewerten als das, was es ist. Mhm. Ja, Nämlich stimmt. nicht dieses, dieses, dieses Premium Adult Collector ähm, Produkt, sondern halt einfach Actionfiguren. Punkt. Und dafür fand ich sie ganz gut, was ich halt auch ganz schön fand, dass man die in die Hand nehmen konnte und man konnte die Gelenke bewegen und ja, so ein bisschen damit rumspielen und dann mal so und posieren, mal so posieren, ohne dass die gleich ausgeleiert sind mhm. und, oder dass was abbricht. Also das war schon ein bisschen besser gearbeitet. Ja, das, ja. das auf jeden Fall. Man muss ja, und dann habe ich halt ähm, leider in einer Neuauflage, die kam vor drei Jahren, begleitend zu dem Reboot-Film hier nochmal in die deutschen Kaufhäuser. Lustigerweise kamen die Mädels nicht in die deutschen Kaufhäuser, nur die, nur die klassischen Jungs. Sehr sinnvoll. Mhm. Ja. Und die wollte ich eigentlich nicht, weil die Packung hat mir nicht so gut gefallen und die, ähm, das Zubehör war auch ein anderes und ich mochte, ich mag halt eher die, die ähm, Ausgaben vorher, die halt in dieser, in dieser, die Packung hat mir besser gefallen, da sind diese zwei Terrorhunde vorne dran und Sieht halt schöner aus. Du ja. weißt, dass ich auch mehr Wert auf die Packung lege als du. Richtig. <lacht> ja. Aber äh, war ganz günstig. Der Ray hat, glaube ich, nur 15 Euro gekostet. Und dann habe ich den gekauft und dann hat mich der Verkäufer gefragt, hier willst du noch was anderes haben? Und dann habe ich gesagt, ach nö, es sei denn, du hast die anderen auch für 15 Euro. Und da hat er gemeint, ich habe den Peter noch für 20 Euro. Da habe ich gesagt, ach nö. Da hat er gesagt, dann gebe ich dir für 18 Euro. Da habe ich gesagt, ach ja. Und dann. <lacht> Dann bin ich jetzt gespannt und werde die dann auf jeden Fall auch sofort auspacken, weil eben es diese neuere Auflage ist, wo die Packung eh blöd scheiße ist und dann kann ich mal wieder mit Figuren guten Gewissens rumspielen ein bisschen. Ja. Yay, endlich. Mhm. <lacht> ja. Ach ja. Entschuldigung, ich muss mich gerade mal zwischendurch so ein bisschen vom, von dem Bohren äh, ablenken. Ja, was glaubst du, wie es mir geht? Ich sitze ja. hier quasi mittendrin. Das ja. Es ist immer so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich stelle mir gerade vor, wie wir zwei Stunden ihr Podcast durchziehen und dann ist das nicht zu verwenden. Ja, kann passieren im Zweifel. Aber wäre tatsächlich auch das 
erste Mal, dass uns sowas passiert. Aber das aber ich, muss man wahrscheinlich mal durchmachen. <lacht> ja, aber ich kann es wahrscheinlich ähm, rausschneiden. Wahrscheinlich klinge ich dann nicht so gut wie sonst. Dann bin ich vielleicht nur Telefonqualität, aber... Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, das ist so. Das, da müsst ihr jetzt auch mit uns zusammen durch. Genau. Ja, es gehört jetzt äh, zur Sendung dazu. Wir haben heute einen Gast, <lacht> die Handwerker. <lacht> Geh jetzt rüber und spiel die Borbusters. <lacht> die Borbusters. Ich fände das übrigens witzig, wenn man das auf dem, dem Cover noch so als Gag mit, ein, mit ein, einbauen. Featuring die Handwerker. Ja. Das wäre geil. Ich glaube, ja, glaub, das mache ich noch. Mach nur eine Bohrmaschine mit drauf. Ja. Finde ich gut. Ja, also sonst irgendwie was Neues? Nee, sonst habe ich mir nichts gekauft. Nö. Nö. <lacht> Nö. Hat <er> gereicht. <lacht> Hat gereicht. Okay. Ja. Ich hab Aber ich war, jetzt, ich war jetzt drauf und dran. Ich wollte meine Vitrine ein bisschen umräumen, um ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Weil ich habe ja eine große Vitrine und einen Boden habe ich halt rausgenommen, damit das Feuerwehrhaus von Playmobil und das von Lego reinpassen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die irgendwie anders unterbringe, dann kriege ich noch einen Boden mehr rein und kann mir noch mehr Scheiße holen. <lacht> <lacht> und ich bin aber wirklich an dem Punkt, wo ich keinen Platz mehr habe. Ich schaff's nicht. Ich nehme die Dinger immer raus und probiere dann, aber es sieht einfach nicht gut aus. Und das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ja. ja, das ist fies, wenn man so an dem Punkt ist, wo man eigentlich gerne noch möchte und es geht aber nicht mehr, wenn man keinen Platz mehr hat. Ja, das ist ja. schwierig. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich echt gucken muss, platzmäßig und es ähm, gibt ja jetzt zum Glück ein paar Sachen, die ich jetzt noch äh, verkaufe, aber also jetzt nicht äh, Ghostbusters bezogen, aber äh, ja, <lacht> also ich denke mal, nächstes Jahr mit den Hasbro-Figuren werde ich vielleicht doch ein bisschen selektieren müssen, was ich mir hole und äh, das wird dann wahrscheinlich auch wirklich das Letzte sein, was ich mir dann holen kann, weil ich dann einfach keinen Platz mehr habe. Hm. Also ich denke, äh, die Hasbro-Figuren, die es hier so im Laden geben wird, hole ich mir alle. Und dann hoffe ich auch auf eine richtige Toyline und nicht irgendwie diese vier, fünf Figürchen, die wir zu dem letzten Film hatten von Mattel. Und das ist genau das, das, das reicht mir aber ähm, so ein Boden, den ich dazu gewinne in der Vitrine und dann würde ich die alle unterbekommen. Das wäre schön. Sehr gut. Das ist schön, wenn man das schon so planen und weiß eigentlich gar nicht, was kommen wird. <lacht> Wobei ich da tatsächlich, da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt zurück von vorhin mit dem, mit dem, äh, mit dem Behalten von Verpackungen oder Sachen verpackt lassen. Da bin ich nämlich tatsächlich am überlegen, weil das ja tatsächlich so zum ersten Mal wieder so eine richtige Toyline sein wird, die man sich so einfach im Laden kaufen können wird dass ich da mir zumindest eine Figur irgendwie mhm. verpackt lasse oder so. Genau, ja. Da bin ja. ich echt am überlegen. Also das denke ich auch. Ja, naja, kommt für, für die 15 Euro, die die Land vielleicht kosten. Ja, eben. Also ich denke mal, das kann man nochmal machen. Nee, also sonst würde ich sie alle auspacken und dann so schön nebeneinander hinstellen. Ja, vielleicht sind sie auch total scheiße und ich kaufe mir keine davon. <lacht> Weiß ah, ich, nicht. ich glaube, Hasbro und Scheiße... Ich, ich glaube, so Actionfiguren mäßig so sind die momentan echt gut dabei. Ja, aber ich, ich merke halt auch, wie mein Anspruch ein anderer ist. In dem Moment, wo irgendwas als, als wirklich Toyline im Laden hängt, habe ich einen anderen Anspruch, als wenn die da so, so pseudo-exklusiv daherkommen mhm. und musst du dir irgendwie übers Internet bestellen und Adult Collector drauf. Und das ist kein, das ist kein Spielzeug, das ist ein Collectible für den, für den ja. ge gehobenen Sammler. Ja? Und diesen, diesen Scheißdreck da halt irgendwie. Und ich glaube, da bin ich da nicht so kritisch. Dann freue ich mich einfach, hey, geil, neue Figuren. Ich muss aber auch Kauf. echt sagen, ich bin jetzt total froh, äh, dass jetzt mal wieder was kommt, was wirklich auch dafür gedacht ist, dass man damit spielt. Nicht, weil ich jetzt damit spielen möchte, sondern weil ich dann was habe, was einfach auch irgendwie was aushält. Ich habe das Problem mit den Mesco-Figuren. Ich bin halt wirklich dabei. Ich mache halt das, was auch auf, auf dieser schönen Verpackung draufsteht. Ja, also ich äh, äh, hier Pose, Display und Enjoy und keine Ahnung, was da draufsteht. Also ich posiere die auch immer mal wieder gerne um und so. Und ich habe jetzt mehrfach schon den Fall gehabt, obwohl ich echt behutsam mit den Teilen umgehe, dass mir kleine Teile abgebrochen sind, die ich dann kleben musste. Und das finde ich total schade, weil du richtig viel Geld für sowas bezahlst. Ja. Ja, das ist halt kein Spielzeug. Ja, aber ich muss es ja trotzdem, es ist beweglich und dafür ist es gedacht. Und wenn ich es nicht bewegen kann und es was kaputt geht, dann sorry. Also das ist, passt da irgendwas nicht. Ich, ich glaube, ich glaub, es ist dafür gedacht, dass du es einmal in die Position bringst, die dir gefällt und dann ist es am besten, du passt das nicht mehr an. Hm. 
Das ist, das ist weil dieses, nicht mein Ding. Das ist nicht für dieses ständige Bewegen ausgelegt, das glaube ich nicht. Dafür ist das zu empfindlich. Sehr schade. Obwohl ich die ja. sonst super toll finde und liebe, aber das ist, das ist echt so ein großer Kritikpunkt, der bei mir auch immer mehr an Gewicht äh, erhält, weil mir das manchmal den Spaß echt verdirbt. Ich hatte dir das, glaube ich, zwischendurch erzählt mit den, ähm, mit den Stranger Things Ghostbusters Figuren von McFarlane Toys. Ja, wo du den, den Haarschopf in der Hand hattest. Ja, das, das, das sind Sachen, das bin ich von McFarlane nicht gewohnt. Ich habe das letzte Mal, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so eine McFarlane Figur gekauft und die waren top. Die konntest du, mhm. die konntest du gegen die Wand schmeißen, dass nichts passiert mit. So, ne? und ja. Die Dinger, da bewegst du den Kopf und ich hatte auf einmal die Haare in der Hand von dem mhm. Dustin und das geht gar nicht sowas. Ja, ja, das hat mich auch gewundert, aber da wäre ich auch hinterher anstelle der Firma, das kann ich dir ja. sagen, wenn ich so einen geilen Ruf habe, ähm, das würde ich da nicht einbrechen lassen. Ja, ich finde es echt schade, weil das zeugt ja von, von mangelhafter Qualitätskontrolle und ähm, ganz im Ernst, also ich habe jetzt natürlich zum Glück nicht so viel bezahlt für die Figuren, äh, aber Neupreis haben wir glaube ich 80, 90 Euro oder sogar mehr gekostet. Hm. Mal und das finde ich dann vollkommen überzogen. Hm. Ja, das, äh, das ist es. Das ist es. Und dann Leider. sind wir wieder beim Thema Danny und Timo reden über Figuren. <lacht> Motzen über Figuren. Ja. Motzen über F Figuren, genau. Ich schieße mich jetzt auf McFarlane Toys ein. Kauft keine ich McFarlane Toys mehr. <lacht> ich mich auf Handwerker. Geil, ja, die sind auch eine ne Pest. Aber ja. wir brauchen da hab ich lieber, Da habe ich lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn es hart auf hart kommt, habe ich lieber McFarlane-Figuren als Handwerker im Haus. Oh, das ist aber... <lacht> ja, <lacht> ich weiß, da, da lehnte ich mich aus dem Fenster, ja, aber es ja. ist wirklich so. Denn die Handwerker brauchen wir ja. Bitte was? Die Handwerker brauchen wir ja. Ich brauche die nicht. Na, also ich brauche die nicht. Also Ich brauche meine Ruhe, aber Handwerker brauche ich nicht. Also ich möchte mich an dieser Stelle mal... Äh, positiv aussprechen für äh, Handwerker. Die Welt braucht euch und es gibt leider immer weniger und äh, euer Job wird leider viel zu wenig wert, wertgeschätzt. Aber ich bin auch Timos Meinung, ich möchte auch lieber meine, meine Ruhe haben. <lacht> Sorry. Es ist, es ist äh, halt, man ist da immer im Zwiespalt. Ja, Handwerker haben so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Oder? Die sind so ein bisschen wie äh, LKW-Fahrer auf der Autobahn. Das ist so, die sind eigentlich nur im Weg, aber jeder braucht sie, die armen Kerle. Oh. Ich, ich kann das sagen, ich habe äh, einen guten Freund, der ist auch LKW-Fahrer. Nein, ich will damit sagen, <lacht> das hört sich so hart an, sind, all, sind allen im Weg, also jeder regt sich auf. Ja? Da überholt ein LKW den anderen, weil der irgendwie zwei Kilometer schneller fahren kann und alle hinten dran regen sich halt auf. Aber ich meine, bei einer Strecke von mehreren hundert Kilometern macht das schon einen Unterschied. Ja, klar. Dann kann ich verstehen, dass der eine den anderen überholen will und das dann eine Dreiviertelstunde lang macht. Ja, also bisschen in die Situation versetzen und dann passt das schon. Ja. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn jeder will schneller durchkommen. Natürlich. Ja. Ja. Aber in dem Fall sind es ja Handwerker in der Nachbarwohnung äh, und ähm, da wird es mir auch reichen, wenn die ähm, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich nicht da bin, arbeiten. Ja. Oder die, die äh, Person, die anschließend da einzieht, die äh, zieht halt einfach so ein. Man kann das doch so übernehmen. Ich mein, ja, eben. <lacht> Mein Gott, das nimmt hier Formen an. Das da hat eine, eine ältere Dame um die 90 gewohnt. Da war doch schon komplett eingerichtet. Das kann man doch übernehmen. Da ist doch alles. Ja? <lacht> Weil wer, wer renoviert denn sowas, frage ich dich. Ich meine, vielleicht findest du in der Ecke noch einen Sparstrumpf mit 3000 Euro. Das weißt du nicht. Ja? Da stecken sich jetzt die Handwerker ein. Du haust dir aber auch echt gewagte Thesen raus, Timo. <lacht> Es ist ja ein Ghostbusters-Podcast. Ghostbusters ist ja Comedy. Ach da darf so. man ja auch mal ein bisschen, bisschen so. albern sein, oder? Das, ist das nicht so? Das wusste ich nicht. Ich weiß ja. nicht. Ich habe da mal Schwierigkeiten. Ich dachte immer, es ist so ein Actionfilm. Ach so, nee. Da, das, ja, wie auf der spanischen Videokassette. <lacht> Action-Abenteuer. Ah, schön, dass du die, die Anspielung aber direkt äh, auf, aufgegriffen hast. Sehr schön. Ich wusste nicht, dass es eine war, aber. War es, weil ja, ich habe ich hab die Folge, ich habe die, äh, ich habe ja unsere ersten Folgen mal wieder so ein bisschen quer gehört und äh, <lacht> einfach so aus nostalgischen Gründen. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Komm, News. Spectral Radio. News. 
Ja, News. Was, ha was haben wir denn so, Timo? Du bist unser, ja. unser News-Meister. Äh, wir, wir, haben, wir haben heute ganz frisch reinbekommen ein Fundhack. Ein Kostüm, ein <lacht> Ghostbusters-Kostüm, das jetzt zu erwerben ist bei H&M. Hm. Hennes und Mauritz. <lacht> Für die, diejenigen, die so ein bisschen Trivia <lacht> haben wollen. <lacht> Danke, Timo. <lacht> ja, ein wunderschönes Kostüm. Ja. Also, ich bin auch der Meinung, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Also, es gibt halt natürlich, es ist ein einfach gehaltenes äh, Kostüm halt. Hat ein bisschen was von Schlafanzug auf den Bildern, aber ja. Ähm, wie gesagt, wenn ich mich so komplett ausstatten möchte mit äh, Protonenpäckchen und, und diesem Fliegeranzug, den die da tragen, da bin ich auch schon mal mit ein paar hundert Euro dabei. Und das ist halt nicht für jeden was. Und wenn man einfach nur mal zwischendurch so als Gag auf der Party halt so als Ghostbuster, da kann man da auch mal die 40 Euro investieren, finde ich. Ja, klar. Das ich meine... Ist ja auch als Witz. Ja, vor allen Dingen ist ja die Frage, was willst du überhaupt machen? Also wenn du jetzt regelmäßig Cosplay planst, dann ist das wahrscheinlich die falsche Investition. Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, zu einer Kostümfeier oder so, möchte ich gern mich verkleiden, dann ist das eine gute Va Variante. Oder? Es ist natürlich immer, immer so eine Sache. Ich als, als äh, Ghostbusters Cosplayer oder generell als Cosplayer, der das irgendwie so richtig intensiv und leidenschaftlich als Hobby verfolgt, ist das natürlich nichts. Aha. Da sollte man das nicht beurteilen. Das ist ein komplett anderes Gebiet. Das ist eher was für den, für den normalen Menschen, der sich ab und zu mal verkleiden mhm. möchte und dann vielleicht zum, zum Karneval gehen mag oder so. Ja. Ja, und dann ist es auch nicht schlimm, wenn, wenn jemand dann mal irgendwie ein Bierchen über deinen Protonenrucksack vergießt. <lacht> ja, wir waren damals äh, in kompletter Tracht, meine Freundin und ich, mal auf so einem Karnevalsumzug hier in der Gegend. Mhm. Das war das Dummste, was wir gemacht haben, jemals. Weil wir kam, kamen da halt an, das ist halt, wenn du auf so einer Convention äh, bist, dann sind halt je, die Leute aus deiner Welt dort. Und die kommen dann an, hey, cool, Ghostbusters, who you gonna call? Und machen wir ein Foto und hey, wie toll das aussieht, bla bla bla. Und das ist eine gewisse Ehrfurcht vor dem, was du da machst und ein gewisser Respekt. Wenn du auf so eine Karnevalsveranstaltung gehst, kommen die besoffenen, uh, so geil, uh, und passen alles an und rempeln dich an und ja. knallen gegen dein Päckchen und was weiß ich nicht alles und einmal gemacht, nie wieder. Und optimal sowas dafür. Ja. Ja. Dann gehe ich zu, zu Hennes und Mauritz <lacht> und hole mir meinen Ghostbuster Schlafanzug und dann kann ich auch abends auf Party gehen damit. Hennes und Mauritz, das klingt ein bisschen so, als wenn das das, oh, die Kumpels, da gehe ich mal hin und die machen mir ein Ghostbusters Kostüm, der Hennes... <lacht> Der Hennes Bender und der Mauritz. Der Hennes Bender und der Mauritz. Mauritius, keine Ahnung. <lacht> Wie auch immer heißt. Ja. Ja. Hätten wir den Punkt auch. Ja. Wie, nee, ähm, wie gefällt dir das Ding denn? Ist das irgendwas, wo du sagst, hey, cool? <lacht> nee. <lacht> nee? Naja, zum einen gehe ich nie auf Kostümfeste oder so, weil ich mich nicht gern verkleiden mag. Und also grundsätzlich ist es natürlich für das, was du bezahlst und so weiter und ne, wenn du eben einfach das einmalig nutzt oder so ne, und nicht so hohe Ansch Ansprüche hast, ist es, ist es okay. Aber ich finde es jetzt halt auch nicht super schön. Also Ja, ich habe einige schlichte äh, Kostüme in der Richtung in den letzten Jahren gesehen und das ist noch am, am günstigsten. <lacht> Ja, sagen wir es mal so, es, es gab schon wirklich, es gab schon richtig beschissene Kostüme. Ja? Und das hier ist schon, ist schon okay, so. Würde ich mal sagen. Okay. <lacht> also mein Problem, ich bin in einem kleinen Dilemma. Ich möchte ja so schöne Sachen niemandem schlecht reden in unserem Podcast, in der News-Sektion. Das möchte ich darauf hinweisen. Für mich ist es nichts, aber ich bin auch niemand, der dann irgendwie sagen will, äh, was ein Mist. Es sei denn, es geht um Diamond Select Figuren, weil da fühle ich mich als Kunde direkt verutzt. Oh, ähm, jetzt geht das wieder los hier. Es halt, ja, wenn, wenn, ein Produkt irgendwie, wenn ein Produkt was behauptet, was es nicht ist und will da mein Geld haben und ich merke halt, ich fühle mich nicht 
ich werde nicht ernst genommen oder dann, dann ist das problematisch. Aber ich meine, hier ist ganz klar, es ist, was es ist und ähm, entweder ist es was für einen oder nicht. Ganz, ganz simpel. Punkt. Kannst du aus deiner Deckung wieder hervorkommen? Hallo, da bin ich wieder. <lacht> so, ja. das war das H&M-Kostüm. Jetzt habe ich als nächstes auf der Liste ein Leuchtelogo. Ja, haben wir schon mal irgendwann drüber gesprochen, als wir über irgendwelches Zeug gesprochen haben, was auf äh, einer Convention gezeigt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, das ist glaube ich schon ein paar... Das war glaube ich auf der San Diego Comic Con oder so den Dreh rum. Ja, es war auf der San Diego Comic Con. Okay. Ich weiß es nicht mehr, in welcher unserer Folgen das war, aber auf jeden Fall haben wir das schon mal da an angeschnitten und äh, haben da auch schon festgestellt, dass das äh, Ghostbusters Logo ein originalgetreues Logo ist, das jetzt 1 zu 1 verkauft wird, aber nicht wirklich 1 zu 1 ist. Auch nicht wirklich so richtig originalgetreu, also es sieht auch irgendwie ein bisschen anders aus, aber mhm. naja, gut. Naja. <lacht> es ist okay, also was haben, was haben sie hier, warte mal, 32 Inch mal 32 Inch, jetzt weiß ich gerade nicht, wie viel, wie groß das ist. 32 Inch. Also 32 Inch ist ja relativ groß, wenn ich mir so, so 12 Inch so äh, Schallplattenformat -for vorstelle, das ist ja schon ein gewaltig. Dup, 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 dup. Vor allem ist es nicht Inch, sondern Zoll. Ich dup. Warte mal. Inch ist doch das gleiche wie Zoll. Ja. Das sind, <lacht> ja. Das sind äh, 81. 3 mal 81,3 wow. Zentimeter. Okay. Also schon etwas größer. Also ich bin raus, da habe ich leider keinen Platz für. Ja, ich wollte dich gerade fragen, wo du dir das hinhängst. Nirgends. Das, das ist ja das Gute bei so einem Schild. Das musst du ja nirgendwo, musst ja nicht gucken, irgendwie zu Hause, wo du da irgendwie Platz für findest, sondern du kannst es ja direkt über deine Eingangstür hängen. Ja, aber auch da habe ich keinen Platz. Was hängt denn über deine Eingangstür, dass da schon vergeben ist, der Platz? Nix, da ist eine Treppe drüber. Wie du weißt, wohne ich ja in einer Souterra-Wohnung. Ja gut, die muss weg. Die Treppe muss weg. Das da baust du dann von außen <lacht> Aufzug dran und dann hast du auch Platz dafür. Sehr schön, dann kommt oben keiner mehr rein. Das ist eine gute mhm. Idee, mal wieder vom Timo. Applaus. Ich denke, voller gute Idee. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr das Ding jetzt mittlerweile vorbestellen auf der Seite von Hollywood Collectibles Group. Ja, Hollywood-Collectibles.com. So ist sich das. Und da gibt ihr einfach mal irgendwie, da ist so ein Seitenmenü, da haben sie ihr ganzen Artikel, auch Ghostbusters, klickt ihr drauf und dann könnt ihr das vorbestellen zum Schmackespreis von 900 Dollar. Man kann aber auch, was ich ganz gut finde für diejenigen, die es ähm, haben möchten, man kann auch hier so Payment Options anwählen, also man kann mehrere Zahlraten ähm, auswählen, hm. finde ich ganz schön. Ja, ja, wobei, ähm, es wird dann erst verschickt, wenn es komplett bezahlt ist. Mhm. Ja, aber trotz allem finde ich es dann gut, weil du hast es ja dann trotzdem safe, bezahlst das eben ab und dann kriegst du es halt irgendwann. Also ich finde das gut, wenn mhm. Seiten das äh, anbieten. Ja. Was ihr auch findet, die ganzen Statuen, die die rausgegeben haben und Slimer in 1 zu 1 für 1200 Dollar. Hm, da schlage ich <lacht> und, doch mal zu. Und ein 1 zu 1 Slimer, der aus der Wand äh, kommt, also an die Wand befestigt werden kann für 1200 Dollar. Ja, das passt schon. Also Die ganzen Statuen, die du ja auch hast, oder? Ja, soweit erschienen. Ja. Welcher fehlt jetzt noch? Der Winston, oder? Winston ist noch nicht raus, ah, okay. ja. Auf den warte ich noch. Der sieht auch am schönsten aus. Bisher, auf den Bildern zumindest. Aber ja, mal schauen. Ich finde die aber alle mal ganz schauen. gut getroffen. Also. Ja, es sind ganz, ganz gut. Also bei, bei dem Peter hat irgendwas nicht gestimmt. Da hatten sie zuerst so einen anderen Kopf vorgesehen. Da gab es dann, dann ordentlich Kritik, weil der nicht so richtig schön aussah. Und dann haben sie einen ganz, ganz talentierten äh, Menschen engagiert, der halt bekannt dafür ist, dass er irgendwie die Likeness schön trifft. Mhm. Und da haben sie diesen Kopf dann genommen und draufgesetzt. Aber irgendwie hat es nicht so richtig gepasst. Der Kopf ist ein Tacken zu groß oder irgendwie weiß ich nicht, irgendwas kann man nicht ganz genau sagen, irgendwas stimmt nicht so richtig, aber ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist natürlich schade. Ja. Neo, die anderen Figuren finde ich alle sehr schön. Igor dachte ich, gefällt mir gar nicht, gefällt mir aber sehr. Und auf den Winston freue ich mich jetzt auch und dann reicht es ja auch mit diesen großen Dingern. Ja. 
Also das heißt, den Marshmallow-Mann und äh, Slimer und Gorsa wirst du dir nicht noch holen und die Terrorrunde. Wenn die nee, die kommen. gibt's doch. Die, nee, nee, Ach, die nee, kommen nee, bestimmt nee. noch rum. <lacht> nee. Aber, also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn, wenn zum neuen Film halt irgendwie Statuen rauskommen, die dazu passen, dann könnte ich vielleicht. Also da würde ich jetzt keinen kein, äh, Grandfather Stance oder so, weil ein Ray reicht mir, aber. Aber die kleine McKenna Grace als Statue, das wäre doch so süß. Ja, oder, oder ihre Mutter, Carrie Coon, die finde ich nämlich auch süß. Ja. Das kann ich auch sagen, weil meine Freundin eh nicht mithört. Das ist, das, vielleicht behauptet sie das aber auch, auch nur. Ja, das kann sein, ja. In Wahrheit wurdest du also, ja schon mehrfach entlarvt, mein Lieber. Ja, und dann, ja. Da brauchst du sich aber auch keine Sorgen machen. Ich äh, mhm. strebe da nichts an in der Richtung. <lacht> aber das muss auch mal gesagt werden. Das habe ich noch nie gesagt und äh, muss auch mal gesagt werden. So. Mhm. Das ist gut zu wissen. Ja. <lacht> ja. Ja. Gut. Die Handwerker sind immer noch fleißig und äh, wir haben noch eine kleinere News, ne? Ja, wir haben noch eine kleine News. Also eine kleinere News. News mit großer Wirkung, könnte man fast sagen, oder? Eine süße News. Süße News. Ja. Erzähl. Erzähl. Ähm, es war folgendermaßen, es äh, begab sich, dass ähm, der kleine Jacob, ein kleiner Junge, sein Idol Bill Murray getroffen hat. Kleine Jacob, der nie gedacht hätte, dass er mal erwähnt wird in einem deutschen Podcast. Jacob, liebe Grüße, auch wenn du kein Deutsch verstehst. <lacht> Bist in unserem Herzen. Nein, ist ähm, total süß, weil der wirklich so, so ein kleiner Cosplayer anscheinend ist, im kleinen Format hat, mit dem kenner proton pack und dem kenner pke meter und so einer geilen Ghostbusters 2 Uniform und mit Cappy auf, total knuffig und süß. Und ähm, ja, er hat halt äh, Bill Murray getroffen. Ähm, war, glaube ich, am, irgendwo in der Nähe vom, vom Set, oder? Weiß ich nicht. Also, Murray hat ja auf dem Bild Also, es gibt zwei Bilder. Das eine, da hat den Murray schon öfter getroffen, schon zweimal. Das eine Bild kannte ich tatsächlich. Das habe ich letztes Jahr oder so mal gesehen. Das geisterte da so rum. Und jetzt hat er ihn wohl noch mal gesehen. Und Murray hat einen äh, Golfschläger in der Hand. Also, wo auch immer. Keine Ahnung. Auf dem Golfplatz. Wäre ein wer, wer, wer kennt das nicht? Man ist auf dem Golfplatz in seinem Ghostbusters-Outfit und schon läuft einem Bill Murray über den Weg. Ja, genau. Ist nett zu einem, weil er gute Laune hat, weil er gerade Golf spielt. Passiert jeden Tag. Ja. Jedenfalls, ähm, das, also das allein ist ja schon süß, dass er sich da halt auch die Zeit nimmt und ähm, halt also generell finde ich das total süß, diesen kleinen, kleinen Jungen mit seinem kleinen putzigen Cosplay, wirklich niedlich. Und ähm, was Bill Murray aber gesagt hat zu dem Jungen ist, Jake, wir machen eine Fortsetzung, also ne Augen offen halten. Ja. Und ich, also die Betonung liegt auf dem Wir. Ja, Wir machen eine Fortsetzung. Und ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal geäußert, es gibt ja immer noch Zweifel, obwohl es ja genug Hinweise gibt, dass Bill Murray dabei ist. Und unter anderem die unumstößliche Aussage, ja, ich möchte diesen Film machen. Ähm, und er hat das Skript gelesen und jetzt sagt er, wir machen eine Fortsetzung. Und er ist in der Nähe vom Drehort gesehen worden und äh, von mehreren Leuten auch schon am Set gesehen worden. So, jetzt können wir die Zweifel dann jetzt mal bitte begraben und <lacht> mal wieder zur Tagesordnung übergehen. Das ist ja furchtbar. Ja. <lacht> Das war auch schade, als ich dann gelesen habe, ja, es, die ersten Reaktionen so nach dem Motto, ja, er hat gesagt, es wird ein neuer Teil gedreht. Das heißt ja nicht, dass er dabei ist. Er hat gesagt, ja, we are wenn er, doing oder filming oder wie auch immer. Whatever. Auf jeden Fall würde er zu dem kleinen Bub nicht sagen, ähm, wir, wir machen eine Fortsetzung, wenn er selbst da nicht dabei wäre. Ja, eben. Ja, das ist Ach, ihr Leute. Ich glaube, die Leute über die letzten Jahre, die sind so, so vorsichtig geworden. Die brauchen wirklich das offizielle Statement. Und dann. Aber selbst dann würden die Leute immer noch zweifeln. Also, es ist. Ich, du kannst es den Leuten halt doch nicht recht machen, so, ne? Selbst, selbst wenn man jetzt wirklich ein Bild vom Set posten würde oder ein Video und man sieht Bill Murray in Action, in Uniform und Protonback, würden die Leute immer sagen, ja, das ist bestimmt nur ein Marketing-Trick. Ja, der, die, der hat ja sonst nichts, die Wäsche war dreckig, deswegen muss ja, er das anziehen. Ja, weiß ich nicht. Das ist, die Leute drehen es sich halt, wie sie es haben wollen. Und keine Ahnung. Mein, 
Mein Lieblingskommentar über all die Jahre war immer, ich glaube erst an den Ghostbusters 3, wenn ich ihn im Kino sehe. Und dann habe ich mich immer gefragt, aber warum solltest du denn ins Kino gehen, wenn du nicht dran glaubst, dass der Film dann da läuft? Ja, eben. <lacht> Ich glaube erst, wenn das der läuft, wenn ich ihn auf der Leinwand sehe. Weißt du, vorne im Foyer hängt ein Poster, er kauft die Karte, da steht Ghostbusters 3 drauf oder Rust City. Oder nee, was das glaube ich nicht. Das ist ein pr stand nee, Da gehe ich jetzt wieder nach Hause. <lacht> da läuft gleich Transformers. Ich glaube ich glaub auch den ganzen Leuten nicht, dass sie den Film gesehen haben, die aus dem Kino kamen und begeistert waren. So ein Blödsinn. Gucken den, gucken den Film, Bill Murray ist zu sehen, performt da in dem Film. Nee, das glaube ich nicht, dass er da ist. Das ist so Computeranimation. <lacht> Das ist ein pr stand okay. Der war gar nicht wirklich dabei. Die haben ihn da reingeschnitten. Das glaube ich erst, wenn es im Abspann sein Name steht. Dann läuft der Abspann, läuft der Abspann, steht Bill Murray. Das glaube ich nicht, das kann ja jeder schreiben. <lacht> so ein Name ist schnell geschrieben. Oh Gott, ey. Wollte gerade immer schlimmer, ne? Ja, ja, ja. Ach, ja. Aber es ist halt auch wirklich ermüdend, dass man das so oft lesen muss. Und Aber um mal auf was Schönes äh, zu sprechen ja, zu kommen. Bitte. Ich finde das, find das süß und, und lieb, wie Bill Murray, äh, so speziell er ja auch ist, mit seinen Fans auf dieses Kind eingeht. Ja. Ja. Und das ist jetzt habe ich auch schon öfter mitbekommen. Also in dem Moment, wo, wo Kinder kommen und sich da als Ghostbusters-Fan outen, da ist es nichts mit irgendwie, mh, kein Bock, Ablehnung oder heute habe ich einen schlechten Tag. Der geht da schon irgendwie lieb drauf ein. Ja, vor allen Dingen, wenn du aber auch so, so einen kleinen Kerl siehst, der mit so einer Begeisterung so viel Liebe dabei ist, ich glaube, da selbst wenn er einen schlechten Tag hätte, ich glaube, da wird er halt warm ums Herz. Also. Er hat halt wirklich Glück gehabt, der kleine Jacob, dass er der Kleine ist. Ja, ein Bekannter von mir, der Thomas Nelson, der ist, der gehört zu den ähm, Niedersachsen Ghostbusters. Ähm, der hat tatsächlich das Glück gehabt, dass er ein Bild mit Bill Murray bekommen hat in Uniform. Mhm. Also nicht Bill Murray in Uniform, sondern eher in Uniform. Ja. Und zwar war Murray irgendwie in, in Irgendwo in Norddeutschland, ich glaube, in irgendeiner Sendung oder so. Das war im Rahmen seines, eines seiner Konzerte, die er da gegeben hat, vorletztes mhm. Jahr. Und ähm, dann haben die da am Bühnenausgang gewartet, der Thomas und seine Freundin. Und Thomas komplett so in seinem Outfit halt mit Päckchen auf und alles. Und Murray kommt dann halt hinten raus, zusammen mit dem anderen Typen, mit dem er die, die ähm, äh, Konzerte gegeben hat. Ich weiß gar nicht mehr, Vogler. Vogler oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie sein Name war. Und Murray sieht den auf jeden Fall und, und will wegrennen. Mhm. <lacht> ah, kein Bock. Oder sowas. Und ähm, Thomas' Freundin hat dann halt gerufen und geschrien, hey, Mr. Murray, hier, 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 hier. Das haben die uns damals beim Essen erzählt. Und dann hat der, der Kollege, der Jan Vogler heißt der, glaube ich, mhm. hat dann gesagt, komm, komm mal, wir gehen jetzt dahin. Und dann äh, griesgrämig hat er ein Foto machen lassen. Auf dem Foto lächelt er aber schön. Oh, herrlich. <lacht> ja, ja. Da haben wir uns alle gefreut, waren auch alle ein bisschen neidisch. Ja. Ach so, ihr wart neidisch. So. Ein bisschen, ja, Neid ist ja eigentlich keine schöne Eigenschaft oder kein schöner Zug. Nö. Aber manchmal ist es halt, ist es halt so. Da, dafür ist man ein Mensch, leider. <lacht> man ist leider ein Mensch. Ja, das denke ich mir auch ganz oft. <lacht> ja. Naja, wenn ich mir überlege, so viele von uns hier auch, wir haben den ja damals getroffen, auch an dem Bühneneingang, Hintereingang, und wir haben zumindest unsere Autogramme bekommen, aber Bilder hat er mit uns nicht gemacht. Ja. Und irgendwann hat er sich auch mal geäußert in dem Interview, dass er das ganz furchtbar findet in der heutigen Welt, weil jeder hat sein Handy, seine Kamera dabei und jeder will Bilder machen. Und früher sei es viel schöner gewesen, da hast du schnell deine Unterschrift gegeben und dann weiter. Was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ja, ich auch, also, ehrlich gesagt. Das ist, das ist ja immer so eine Sache. Für, für uns ist es so eine, so eine ganz besondere Situation. Aber ja, für ihn halt, er trifft ja jeden Tag auf Leute, für die ist eine ganz besondere Situation. Ja, und das nervt dann auch, wenn du dann irgendwie 20 Leute hast, die alle ein Bild mit dir machen wollen. Ja, und man muss ja auch immer wieder sagen, dass Bill Murray ja nun mal eben vermehrt auf Leute trifft, die halt dann Ghostbusters-Fans sind und ihn halt darauf so festnageln. Und Bill Murray hat in seiner Karriere so viele tolle Filme gemacht. Ich glaube, hm. das ist auch schwierig. Also der wird sicherlich auch mal Phasen haben, da will er gar nicht darauf so festgenagelt werden, weil es halt schade ist, weil wie gesagt, er ist ein total fantastischer Schauspieler und hat so tolle Filme gemacht, abseits davon. Und ich, das, hm. ja, ich kann ihn da oft auch verstehen und gerade auch so so Menschenaufläufe und so, das ist, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, sehr das ist, anstrengend. 
Spätwerk von Murray ist so beeindruckend. Ja, ja und ich meine, es geht ja nicht nur um, um, um Ghostbusters, die meisten Leute, die halt irgendwie auf ihn <lacht> warten oder so, die haben so Sachen gesehen wie, ich glaube, ich kühlschein Elch oder ähm, hier täglich grüßt das Murmeltier mhm. und solche Sachen halt. Ähm, Agent 00 nix und so <lacht> Scheiße. Und eben Ghostbusters halt, aber der hat so viele schöne Sachen gemacht ja. und auf die wird er halt nicht angesprochen. Also da gibt es auch großes Publikum für, aber das sind halt weniger diejenigen, die ihm dann hinterher rennen. Ja. ja. Gut, ja. also es ist natürlich immer, immer schwierig, so jemand, aber ich kann es halt auch verstehen. Ich kann es verstehen. Und ich finde es toll, dass er dann, wenn es drauf ankommt, Größe zeigt. Das ist für das Kind äh, schön gewesen und ja. ja. Ich komme ich komm damit klar, wenn er mit mir kein Bild machen wollte. <lacht> dann soll er mit dem Kind ein Bild machen. Weil ich glaube, für ein Kind ist das, ist das umso schlimmer, wenn, wenn du dann dich für jemanden begeisterst und dann triffst du den und der ist dann sehr abneigend mhm. oder hat keine Lust auf dich und so. Und du kriegst das mit. Ich glaube, das kann da wirklich was arg kaputt machen. Ja, das ist, als Kind kannst du das ja auch schlecht verarbeiten. Als Erwachsener sollte man schon die Größe haben, damit besser umzugehen, das zu akzeptieren, wenn auch ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, mal seinen Privatraum haben möchte und eben nicht mit jedem Bild machen möchte. Und hm. ich finde das immer wieder schade, wie die Leute darauf reagieren und das halt solchen Promis, klingt immer so blöd, aber halt solchen Leuten nicht, nicht gönnen, dass sie eben halt auch mal sagen können, nein, ich möchte gerade nicht so, ich möchte gerade meine Ruhe haben. <lacht> ja. Ich muss gerade dran denken, als wir in dieser Aufführung waren, wo Bill Murray äh, Poesie vorgetragen hat und gesungen hat, zusammen mit diesem, ähm, dem, war das ein Violinist? Ich weiß es nicht. War Auf das jeden Fall dieses, dieses New Worlds? Richtig, ah, okay. richtig. Sensationell habe ich dann auch auf, auf CD schon tausendmal gehört. Sehr schön, ich, ich höre auch seine Stimme gern. Und dieser Jan Vogler ist auch ein sehr sympathischer Mensch. Ich habe den so ein bisschen am Rand mitbekommen, um drumherum. Man hat sich ja so ein bisschen damit befasst damals. Und es war lustig, als die ähm, Vorführung begann, ähm, da kam Murray zuerst raus und meinte, äh, ja, es wäre jetzt gut, wenn, wenn der Vogler jetzt gleich rauskommt, wenn sie alle klatschen. Denn ähm, es wird ihm nachgesagt, dass er ein sehr schwieriger Mensch sein soll. Sie wissen ja, wie Künstler manchmal sind. Und das war so ein, so ein herrlicher, selbstironischer Umgang mit sich ja. selbst halt. Irgendwie. Herrlich. Ja, er kann das ja. Er, man, der kriegt ja selber mit, wie er öffentlich wahrgenommen wird und der weiß ja selbst, wie er ist und weiß nicht. Aber dazu kann er ja auch stehen und es ist ja auch vollkommen okay. Es ist ja nicht so, dass er ein totaler Vollarsch ist oder so, ne? Aber er hat halt so irgendwie so ein bisschen seine, seine, seine extremen Seiten und so ist er eben. Ja, ist eine, eine extravagante Natur. Gut. Das war Bill Murray. War Bill Jetzt Murray. und unsere letzte Newsmeldung für heute. Und die Handwerker sind immer noch. Immer noch. Ich glaube ja, das sind Spectral Radio Fans, die sich hier durch die Wand bohren wollen. Das kann gut sein. Um, um live dabei zu sein. Ja, wahrscheinlich. Ja gut, die haben den Platz ganz vorne in der ersten Reihe gebucht. Ja, ja, genau. Sehr schön. So. Na gut. Wie machen wir denn jetzt weiter? Mit einem Einspieler für das Thema der Woche. Es ist die Frage, wollen wir jetzt schon das Thema der Woche besprechen oder wollen wir erstmal unsere kleine äh, Besprechung vorwegnehmen? Das können wir auch machen. Mir ist das ganz wurscht. Also ich hätte, glaube ich, Lust auf die, die Besprechung. Ja, dann machen wir ja? das doch. Okay. <lacht> so, dann äh, haben wir hier eine Kleinigkeit vorbereitet für euch. Äh, hatten wir ja. Der Danny hat was vorbereitet. Ich habe nichts vorbereitet. Ja, okay. Ich, ich habe was vorbereitet, der Timo nicht. Ähm, denn vor kurzem ist ja Ghostbusters Blackout erschienen, das neue äh, Brettspiel von IDW Games. Haben wir ja auch schon in der Sendung angeteasert. Und du lachst. Warum lachst du? Weil ich mich daran erinnert äh, habe, wie ich es neulich äh, Outbreak genannt habe. <lacht> In einer Sprachnachricht an den Danny. Fand ich aber auch schön. Ja, der, dieses, dieses, dieses Spiel. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Outbreak. Outbreak. <lacht> <lacht> fand ich schön. Ich äh, fand es sehr lustig. Obwohl, es ist ja auch ein Outbreak. Mehr oder weniger. Ja. 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 Es ist ein Outbreak. Ja. Ähm. Ja, du hast, also du hast es ja, glaube ich, noch nicht gespielt, oder? 
Nein. Wie soll ich, wie soll ich ein eingeschweißtes Spiel denn spielen? Indem du es auspackst. <lacht> du Experte. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ich dachte, ich lasse es mal drauf ankommen und pack's einfach nicht aus und rede trotzdem heute im Podcast darüber. Hm. Das ist eine spitzen Idee. Ja. Aber du hast, äh, du hast ja im Gegensatz zu mir ausgiebige Erfahrungen schon mit dem Spiel gemacht. Richtig. Ich habe es jetzt schon äh, mehrfach gespielt. Ich glaube, ich habe es jetzt zehn, elf Mal gespielt oder so. Mhm. Deswegen würde ich gerne ein paar Worte drüber verlieren. Ja, dann habe ich eine Frage, um was geht es denn eigentlich in dem Spiel? Ist, ist da eine Geschichte involviert? oder? Ja, es gibt schon eine kleinere Story. Also es ist so, dass genau. die, ähm, dass es halt einen großen Blackout, also einen riesen Stromausfall in New York gibt und dementsprechend die Containment Unit die ganzen Geister nicht mehr halten konnte und äh, die sich nun also den Weg aus der Verwahreinheit gebahnt haben und die Stadt ist Quasi ein Outbreak dann. <lacht> Ja, okay, Timo, ich gebe mich geschlagen. Das Spiel heißt eigentlich Outbreak. Die Entwickler haben einen Fehler gemacht. Das heißt eigentlich Outbreak. Okay, also die, die entkommen alle und du musst sie dann wieder genau, einfangen. Genau. Und ähm, was ich ganz schön finde, also das, das Grundprinzip des Spiels ist, es ist ja so ein, so ein sogenanntes Dice-Allocating-Game. Das heißt, du hast Würfel mit verschiedenen Symbolen, die du für verschiedene... Ähm, für verschiedene Sachen einsetzen kannst und äh, du musst halt immer strategisch überlegen, wie du welche Würfel einsetzt und äh, das Ganze wird halt präsentiert auf einem wunderschönen Spielbrett, das finde ich total schön designt, das ist ja auch alles wieder mit dem Artwork von Dan Schöning gestaltet und ähm, ich finde es grundsätzlich von der Optik her schon mal sehr viel schöner als das ähm, Cryptozoic Board Game, wo ich das auch schon cool fand, hat ja auch das Dan Schöning Artwork, aber ähm, da fand ich eigentlich immer so die, ähm, die Designs dieser, dieser Boardgame-Plättchen, dieser Fliesen, fand ich halt nicht so toll gemacht. Die waren auch nicht von ihm. Die waren tatsächlich von nicht, nicht von ihm, genau, das stimmt. Und ähm, natürlich ist hier das Spielbrett selber auch nicht von ihm gezeichnet, aber du hast halt verschiedene Areale in, in New York, äh, sogenannte Boroughs, also Stadtbezirke. Und ähm, in jedem Stadtbezirk wird dann immer ein Geist aufgedeckt, sodass halt in jedem Bezirk äh, zu Anfang jeder Runde ähm, ein Geist äh, auslegt, der auch immer verschiedene Auswirkungen auf das Spielgeschehen hat. Ähm, es gibt zum Beispiel Geister, die dir, ähm, solange sie ausliegen, ähm, kein, kein neues Equipment äh, ermöglichen. Also du kannst kein neues Equipment kaufen, denn das gibt es halt auch im Spiel. Ähm, dann gibt es halt auch welche, die... die ähm, die ja ähm, verbieten, dass du den Bezirk, also wenn ein Ghostbuster in dem Bezirk steht, wo dieser Geist ausliegt, dann kannst du den Bezirk nicht verlassen, solange der noch im Spiel ist und so. Also das gibt's, da gibt es ganz viele fiese Auswirkungen. Ähm, dann gibt es im Spiel immer eine, eine Chaos-Leiste. Und ähm, es ist immer so, wenn am Schluss jeder Runde noch äh, ein Geist ausliegt in einem Bezirk, in dem kein Ghostbuster positioniert ist, dann gibt es da immer ein, ein Chaos-Symbol. Das heißt, dieser Chaos-Tracker wird immer weitergeschoben und wenn der das Ende der Leiste erreicht hat, dann ist das Spiel verloren für die Ghostbusters. Gewinnen äh, würden die Ghostbusters, wenn sie 15 Geister fangen. Im Easy-Mode kann man auch nur 12 Geister fangen. Und ähm, das Schöne ist halt auch, dass du 8 Charaktere zur Verfügung hast. Du hast die, die Oldschool Ghostbusters, also Ray, Peter, Winston und Egon. Und ähm, dann hast du die, die New Ghostbusters dabei aus den Comics. Äh, Janine, ähm, Melanie, äh, Kylie und äh, Ron. Und jeder von denen hat halt auch eine bestimmte Eigenschaft, die man auch im Spiel dann immer wieder einsetzen kann. Also es ist total schön, weil sich das Spiel auch je nach Zusammenstellung der Charaktere unterschiedlich spielt. Und allein das macht schon riesig Spaß und es ist sehr, sehr schwer, sehr knackig und ähm, ich habe es auch nur wenige Male gewinnen können von den vielen Malen, die ich jetzt gespielt habe, aber trotzdem motiviert es immer wieder zum Weitermachen. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Das ist ja schon mal auch eine Leistung. Ja, auf jeden Fall. Wenn du ständig verlierst, aber du hast trotzdem Lust, weiterzumachen. Ja, ja es, ist, es ist halt cool gemacht. Es ist einfach dieses Spielprinzip. Das, mich persönlich spricht das sehr an, dieses mit, mit den Würfeln. Ähm, 
du kannst ja auch unter den Ghostbusters Würfel weitergeben. Das heißt, wenn du, du brauchst ja immer, wenn du dich in verschiedenen Bezirken, also wenn du dich von Bezirk zu Bezirk bewegen willst, brauchst du mal ein Ecto 1 Symbol, das du dann quasi ausgibst dafür. Und wenn du jetzt merkst, mhm. im Team hat einer nicht das entsprechende Symbol gewürfelt, dann kannst du das eben weitergeben, solange der im gleichen Bezirk ist. Außer Peter, der kann äh, jedem äh, einen Würfel weitergeben, auch wenn der ganz woanders ist. Das ist seine Spezialfähigkeit. Also auch das total cool. Ähm, diese Eigenschaften von den Ghostbusters, die sich auch wunderbar ergänzen. Ähm, Spengler zum Beispiel muss ja immer, wenn du Equipment kaufen willst, musst du PKE-Symbole dafür ausgeben. Das ist dann auf der Equipment-Karte angegeben, wie viel dafür benötigt werden, dass du diese Karte kaufen mhm. kannst. Und Spengler braucht halt immer nur ein PKE-Symbol, egal wie viel auf der Karte angegeben sind. Und das ist auch immer so ein bisschen individuell auf die Charaktere so geschrieben, finde ich. Und ähm, Macht total Spaß, also weil man auch mal so ein bisschen mit der Zusammenstellung der Ghostbusters experimentieren kann. Mhm. Das, das klingt gut, ja. Sehr schön. Ja, bei mir ist es immer so eine Sache. Ich ähm, kenne ganz viele Leute, die sind da nicht so die Brettspieler. Deswegen ergibt sich das einfach selten. Mhm. Ja. Also entweder du hast, hast du Leute, die, die halt äh, nicht so wirklich dahinter sind und selbst nicht so richtig mögen. Oder du erkennst Leute, wo du sagst, nee, brauche ich aber nicht. <lacht> Oder, ähm, ja, ich, ich, ich habe auch ganz viele Leute kennengelernt in der letzten Zeit, die gesagt haben, oh, ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir das nicht zu, okay. Ich traue mir das nicht zu, nee, nee, nee. Ähm, die, die, die wollen da nicht so mitgenommen werden, mitgeschleppt beim Spielen. Aha. Weißt du, wenn du denen sagen musst, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das, man muss jetzt das machen. Okay, oh, aber man, man, man lernt es die, ja. Also. Die nerven mich so. <lacht> Oh, es ist so schlimm. Ja, klar, man lernt es, ja, aber das ist halt immer so diese, diese äh, süß-saure Sache mit Brettspielen hier. Ich habe so viele Brettspiele mittlerweile. Ich erzähle es auch ein bisschen was, was du natürlich schon weißt, aber ich habe es im Podcast noch nicht erzählt. Ich habe äh, früher Brettspiele überhaupt nicht gemocht, aber mittlerweile halt. Ähm, ich habe es auch immer mit schlechten Verlierern oder schlechten Gewinnern zu tun gehabt. Das gibt es oh, halt ja, beides. Das ist, das ist schwierig, ja. ja es gibt schlechte, schlechte Verlierer, gibt es viele. Aber noch schlimmer sind eigentlich schlechte Gewinner. <lacht> ah. Furchtbar, furchtbar. Und dann habe ich vor Jahren habe ich mal mir gesagt, so, jetzt machst du mal wieder ein Brettspiel und da war dann auch so ein schlechter Gewinner. Oh, war der ätzend, <lacht> weißt du? Inwiefern? Weil, ja, weil, weil der dann so äh, sich dann so aufplustert oder. Wir, das war ähm, an einem Silvester, weiß ich noch, vor, ist mir jetzt auch schon sieben, acht Jahre her oder noch länger. Und wir saßen da irgendwie zu sechs, siebt und haben ach, dieses Spiel gespielt, relativ populär. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und er ist halt, das ist erst auch so ein, so ein Lehrer. Und hat uns halt alle irgendwann angefangen, wie Kinder zu behandeln am Tisch. <lacht> es ging dann so in die Richtung, er gewinnt halt. Und umso dominanter ist er geworden. Mm. Weißt du, du hast halt irgendein Spiel zu getan. Ah, 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 wenn man so doofen Zug macht, ja, da muss man sich nicht wundern, bla, bla, bla. Und es ging dann von ihm so über den gesamten Tisch die ganze Zeit. Und die anderen haben das alle, hat uns nicht gestört. Die haben den halt so mhm. hingenommen, ja. Und ich habe mir gedacht, nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und dann irgendwann habe ich mal so schwer, quer über den Tisch gesagt, du sei mal vorsichtig, wir sind nicht deine Schüler. Ja? <lacht> und da war er so ein bisschen irritiert, weil das kannte er nicht. Und ja, aber es hat natürlich keinen Spaß gemacht. Das war. Und ich fand es schade, weil das war so eine, so eine Erfahrung, so eine Brettspielerfahrung, die ich ähm, gemacht habe. Hab ich gesagt, okay, ich gebe dem Medium jetzt nochmal mhm. eine Chance, weil ich kenne die Leute und ich finde die Leute eigentlich sympathisch und mag die. Und war schwierig. Ja, das ist dann natürlich also, schade. Ja. Und dann später kam das Ghostbusters Brettspiel, also The Board Game, das große Board Game raus und da habe ich mich auch sehr darauf gefreut und ähm, ein Kumpel von mir, der hat sich das auch kommen lassen und wir haben es dann zumindest ein paar Mal zu zweit gespielt, aber ich wollte es halt immer mal so im großen Stil zu viert spielen und das hat sich halt auch nicht, mhm. nicht ergeben, weil ja, einfach zu wenig Leute. Die, ja, und dann ist es ja noch dazu, selbst wenn du halt genug Leute hast, dann ist es immer eine Frage von der Zeit her, haben wir wirklich alle Lust, weil man sich halt wirklich stundenlang an das Ding binden muss. Das ist natürlich jetzt attraktiver bei dem neuen Spiel, weil das man eher so zwischendurch halt irgendwie mhm. mal gespielt werden kann. Ja, das ist es wirklich. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, weil du hast äh, die äh, Illustration von Schöning so erwähnt. Ich fand es ein bisschen schade, dass das alles recycelt ist. Ja, wobei das 
finde ich, fällt eigentlich nicht negativ auf. Also trotzdem finde ich auch die, die Karten super designt, also die, die, ähm, so die, die Schrift und so, das, das sieht alles total geil aus. Also sehr, sehr dynamisch designt. Mir ist es ein bisschen aufge aufgefallen, diese Comics schon tausendmal gelesen und dann siehst du halt, okay, das Comic ist hier so aus der, aus ja, der ersten natürlich. Zeitperiode, wo er gemalt hat, weil die Figuren noch so ein bisschen anders aussehen und das kommt aus dem Heft und das kommt aus dem Heft und naja, ist halt direkt, das Spiel ist halt von IDW und die haben halt dann quasi die Comics schon da liegen ja, gehabt. Natürlich. Aber trotz allem finde ich es wesentlich schöner gestaltet als ähm, dieses, das äh Cryptozoid spiel also auch da so die 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 Karten und so, das fand ich nie so richtig wunderschön gemacht und ähm, das finde ich ist hier bei Blackout auf jeden Fall besser. Okay. Auch die die Würfel sehen sehr sehr schick aus, die ähm, Karten der der Ghostbusters selber und so, das ist alles sehr schön gemacht. Ja, das das stimmt, das habe ich sehr schon gesehen. Was ich als als stark Negativpunkt empfinde, ist halt, dass äh, die die Spielfiguren selber eben auch aus Pappe sind und du mhm. die auf diese, weil du jedem Ghostbuster auch immer eine Farbe zuordnen musst, hast du dann diese diese farbigen Standys, diese Clips und die sind aber so eng und so starr, dass du die da wirklich sehr reinpuckeln musst und ich habe das jetzt halt, nachdem ich es 10, 11 Mal gespielt habe, sind die ersten Figuren jetzt schon unten ziemlich abgenutzt, dass ich jetzt dazu übergegangen bin, die halt wirklich dann nur aufs Spielbrett dann immer in den entsprechenden Bereich zu legen und so einen Farbclip dann da drauf zu stellen, also das ist... Lass die doch einfach dran, wenn die einmal drauf sitzen. Nee, du musst ja jedes Mal, wenn du einen neuen Charakter hast, musst du ja auch die Farbe wechseln. Du hast, du hast, ah, ja, du hast nur vier Farben ja. und ähm, dementsprechend musst du das halt immer auswählen. Und dann ist es blöd, wenn man die dann dran lässt. <lacht> ja, siehst du, das, das finde ich schon wieder äh, schwierig. Ja. Weil ich halt alles auch als, als Sammlerartikel mhm. sammle. Ich möchte die Sachen, die ich, die ich kaufe, möchte ich einmal natürlich so nutzen, wie sie eigentlich gedacht sind. Ja, wenn ich einen Film kaufe, will ich den gucken. Wenn ich ein, äh, ein Brettspiel ähm, kaufe, will ich das mhm. spielen. Wenn ich eine Figur äh, kaufe, will ich die positionieren und hinstellen. Ähm, aber das ist halt auch alles so ein Sammlerartikel und soll sich möglichst wenig abnutzen. Ja. Das, das, das finde ich irgendwie doof. Ja, wie gesagt, man kann natürlich auch diesen, diesen Farbclip äh, weglassen und kann den beziehungsweise kannst du ihn auf deiner Charakterkarte legen von dem jeweiligen Ghostbuster, dann weißt du halt auch, welche Farbe der hat und die Würfel haben ja dann auch die entsprechende Farbe. Also das, das geht halt schon irgendwie. Man kann natürlich auch wunderbar, wenn man dies, ähm, die Kickstarter-Version von dem äh, alten Boardgame von Wollte Crypto Soldat, sagen, dann ja. kannst du die natürlich auch wunderbar dazu nehmen. Die sehen auch auf dem Spielbrett echt geil aus. Ja, genau. Dann nehme ich nämlich einfach die Figürchen. Ja. Statt die Das würde ich auch eher empfehlen. Ich habe ja leider noch immer noch nur die Retail-Version. <lacht> und daher habe hab ich leider Ron, Janine, äh, Kaldi und Melanie nicht. Ah, ja. oh, die gehören, die gehören so dazu. Nein, und was, was mich auf jeden Fall freut, äh, ist ähm, immer noch, wenn ich, wenn ich halt was von diesem IDW-Verse mitbekomme. Mhm. Da gehört das, das Spiel ja noch ja. dazu. Und ich frage mich halt immer, wenn sowas noch kommt, ist es das jetzt so der Schwanengesang? bevor da jetzt irgendwie was Neues anbricht, weil ich durchaus mir vorstellen könnte halt, dass mit dem neuen Film dann halt auch irgendwie ein neues Comicverse aufgeschlagen wird. Man weiß nicht, wie weit sich das deckt, oder? Ja, mir, aber da fiel mir was ein, das haben, das habe ich äh, letztes Mal völlig vergessen, als wir auch drüber gesprochen hatten, diese Serie, die kommen wird, oder die Reihe, die die Vorgeschehnisse zum neuen Film erzählen werden. Ich weiß noch, dass Eric Burnham auch auf eine Frage in der Facebook-Gruppe, glaube ich, äh, als jemand gefragt hat, was kommt denn eigentlich nach diesem ganzen Crossover-Gedöns, dass er da auch gesagt hat, ja, Dan und ich, wir haben da schon was Großes in der Pipeline. Das werden wir dann aber mhm. noch zu gegebener Zeit bekannt geben. Also, ja, das mal, da kommt noch sind, was. Ich nehme das in diese Vor Vorgeschichten für den mhm. Film. Wahrscheinlich nicht. Also Burnham hat irgendwann mal gesagt, als er gefragt worden ist, ob er das schreibt, da hat er gesagt, nein, sie sind da nicht involviert. Es wird wohl ein neues Team werden, die das machen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich fände es natürlich cool, wenn, wenn die das selber machen dürften. Vielleicht hat er das auch gesagt, damit man da nicht irgendwie äh, jetzt schon irgendwas rausposaunt, aber mal gucken. Also auf jeden Fall hat er schon angeteasert, dass da noch ein größeres Projekt kommt. Mhm. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also alles, woran ich mich erinnern kann, ist halt, äh, dass er mal äh, darauf angesprochen wurde, weil das in dieser Facebook-IDW-Gruppe gefragt wurde, ob sich 
das Comicverse erledigt mhm. hätte mit dem neuen Film. Und da hat er halt gesagt, kann passieren. Ist mit, dem, ne, mit der Real Ghostbusters Serie passiert, als Ghostbusters 2 rauskam, kann es auch passieren. Also, es ist natürlich auch schon eine Weile her, dass ja, das jetzt klar. irgendwie gesagt wurde. So, liebe Hörerschaft, an dieser Stelle war ein kleiner Schnitt. Wow. <lacht> Danke, Timo. Ja. ja. Kein Problem, ich bin. Wir sind, aber hier sind wir wieder und die Handwerker sind auch wieder da. Und sehr schön. Ja, was für uns ja. leider auch ein bisschen äh, störend ist. Ähm, Timo, du hattest ja vorhin äh, schon ein Thema der Woche angesprochen. Wir hatten natürlich auch eins vorbereitet für diese Woche, aber äh, ich glaube, das gestaltet sich anhand der, der äh, andauernden handwerklichen Geräuschkulissen dann doch etwas schwierig. Ja. Also wir wissen jetzt noch nicht, wie wir das, äh, wie schön wir das ausgleichen können mit dem ständigen Gebore, weil das soll ja euch ja nicht so auf den Geist gehen. Wie gut das gelungen ist, werdet ihr dann hören, wenn ihr das hört. <lacht> Aber wir haben uns gesagt, wir sparen uns dann dieses, dieses äh, etwas größere Thema der Woche auf. Ähm, mal schauen fürs nächste Mal oder eines der nächsten Male. Wir wissen ja nicht, wie viele News wir jetzt mhm. zu besprechen haben werden. Und ähm, ja, sind da jetzt auch schon über eine Stunde am Reden. Also. Ja, dann reicht es jetzt auch, kommen wir mal am Schluss. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch irgendwas zu Blackout sagen, was ich jetzt vergessen habe. Ähm, ja, also grundsätzlich, ich finde es halt total schön, dass du hier ein Spiel hast, das du einfach total schnell aufbauen kannst und einfach mal zwischendurch spielen kannst und was man auch so schnell erlernt, weil du einfach simple Regeln hast und auch ein simples Gameplay, das aber trotzdem wegen des strategischen Aspekts total Spaß macht. Du musst dich ja mit deinen Mitspielern absprechen. Du äh, musst auch immer planen, in welcher Reihenfolge aktiviere ich denn die Ghostbusters. Denn auch das ist, wird immer individuell festgelegt. Ne? Wer kann wie am besten agieren? Und ähm, das, das macht mhm. total Spaß. Ja, du hast gesagt, am besten ist es mit den Originalvieren, oder? Was fand ich ein bisschen schade, als ja, ich das gehört habe. Ja, ähm, muss ich inzwischen revidieren. Ähm, weil ich dann ja noch mal Also, man muss ja dazu sagen, man kann das Spiel auch alleine spielen, also eins bis vier Spiele. Und ich finde schon, dass das auch allein Spaß macht. Aber es ist natürlich mit mehr Leuten, klar, macht es noch mehr Spaß. Und ähm, beim letzten Mal, ich überlege gerade, haben wir in der Zusammenstellung Ray, Winston, Melanie Ortis und ich glaube Peter Wenkman gespielt. Also haben schon auch ein bisschen variiert und da haben wir tatsächlich gewonnen. Also das geht auch so, aber ich finde grundsätzlich so die Fähigkeiten der Original Ghostbusters, wenn man die alle zusammennimmt, die ergänzen sich einfach hervorragend, weil du hast zum einen Ray, der die Fähigkeit hat, der kriegt halt als Equipmentskarte immer zuerst diese Ecto-Brille und darf immer einmal, ähm, wenn er aktiviert ist, also in jeder Runde, wenn er dran ist, darf er den Geisterstapel nehmen, darf sich die oberste Karte angucken und dann entscheiden, legt er den Geist wieder oben auf den Stapel oder packt er ihn unten drunter, wodurch du den ähm, die Reihenfolge der Geister auch beeinflussen kannst, wie die ins Spiel kommen. Das heißt, wenn du welche hast, die unfassbar viel Chaos-Punkte äh, verursachen oder sonstige negative Effekte haben, dann kannst du die halt wirklich ganz, ganz spät ins Spiel kommen lassen. Und das, äh, das ist schon mal super. Peter, wie gesagt, kann Würfel weitergeben an Ghostbusters, die auch ganz woanders sind, in äh, entfernteren Bezirken. Winston mhm. darf sich einmal äh, pro Aktivierung auch bewegen, ohne dass er einen Würfel dafür ausgeben muss, was auch super ist. Das heißt, er könnte sich eh mehrfach dann irgendwie bewegen. Und ähm, Spengler hat dann, wie gesagt, diese Fähigkeit mit den, mit den Equipment-Karten, dass er eben weniger PKE-Symbole ausgeben muss. Also das sind alles Fähigkeiten, wenn man die zusammennimmt, die sind unfassbar hilfreich im Spiel. Mhm. Ja, das ist natürlich, ja, das passt ja dann auch ähm, zum Film. Ich meine, die Geister ja aber auch die beste Chemie ja. miteinander. Das ist wirklich so. Also ich, ich finde das schon durchdacht, aber man kann es trotzdem auch gut mischen. Also die anderen Ghostbusters ähm, haben auch interessante Fähigkeiten, aber tatsächlich finde ich äh, die OGs, <lacht> die sind da schon im Zusammenspiel cooler. Ich, ich, ich freue mich halt immer, weil es das naheliegendste ist, die, die Originalfiguren zu nehmen. Und dann finde ich es schön, wenn es ein bisschen Abwechslung gibt und halt auch mal die anderen zu zukommen. Mhm. Zumal ich die, die ähm, Figuren halt auch alle. Ist Kylie auch dabei? Ja. Genau. Okay. Die, 
anderen Figuren finde ich halt auch toll. Nur Ron <lacht> ist überall in allen Spielen dabei, den brauche ich überhaupt nicht. Ja, der hat aber auch wieder eine coole Fähigkeit dabei. Deswegen ja, habe ich ihn in der gemein. ersten Runde gespielt. Das ist, das ist gemein, den will ich ja gar nicht spielen. Was, also warum geben sie ihm dann die coole Fähigkeit? Ja, die haben ja alle irgendwo, wie gesagt, gute Fähigkeiten. Aber es ist, ist halt wie gesagt, man kann da gut experimentieren, in welchem Zusammenspiel äh, machen die sich gut. Und es ist ja auch viel Glückssache, muss man ja auch sagen. Es ist ein Würfelspiel und natürlich ist das auch viel Glück, äh, glücksabhängig. Klar, du ja. kannst das durch die Equipment-Karten mal wieder beeinflussen. Und äh, das macht halt schon Spaß, weil du halt dann, das, das Spiel kann sich auch extrem schnell wenden. Also wenn du gerade eine richtig beschissene Runde gehabt hast oder einen ganz schlechten Start und dann kannst du halt, wenn du dir gutes Equipment noch holst und so, dann kannst du so doll das Ruder auch rumreißen und das deswegen ist nie Spielablauf gleich. Also du hast immer irgendwie Spannung mit drin. Und das finde mhm. ich tot Das ist ja schon, ja. schon mal wichtig. Ja. Schon mal das wichtig. ist halt total bewundernswert, sowas zu schaffen, einfach so ein simples Spiel ähm, zu bauen, was aber trotzdem so, so motiviert und so über lange Zeit eben auch trotzdem äh, Spaß macht. Und das ist ein Problem, was ich mit dem Cryptozoic Board Game immer hatte, dass ich da gemerkt habe, auch wenn man da natürlich durch die, durch diese Missionskarten und so immer ein neues Spielgeschehen vorgegeben wird, trotzdem hast du eigentlich immer das Gleiche gemacht und hast aber auch nie so viel Abwechslung gehabt, fand ich. Ja, das kann, da kann ich leider nicht wirklich viel zu sagen, weil ich bin ja über die ersten Runden nie hinausgekommen. <lacht> Ja, es äh, tut, tut mir auch leid, wenn ich dich jetzt hier so anteaser. <lacht> also, das ist, das ist, ich, ah, also wie, wie gesagt, dir habe ich es ja schon erzählt, das große Boardgame wird mich eher nochmal reizen. Ich will zumindest das Gefühl haben, dass ich es ausgiebiger gespielt habe, bevor ich dann zum nächsten mhm. übergehe. Ich mag das nicht, so viele offene Baustellen zu haben. Das ist wie, wenn man irgendwie ein Buch anfängt, dann kann ich kein neues anfangen, wenn ich das eine nicht zu Ende gelesen habe. Also es soll nicht heißen, dass ich das, das Boardgame komplett durchspielen will. Vor allem ich halt mit der Deluxe-Version, da habe ich ja 10.000 <lacht> Missionen ja. erstmal zu spielen. Aber zumindest die ein oder andere will ich halt noch mhm. irgendwie durchspielen. Ja, warum nicht? Ja. ja. Warum genau. nicht? <lacht> warum, warum nicht? <lacht> Ach nee. Ja, aber also ich, ich kann es dir wirklich nur mal empfehlen, auch mal zu spielen, auch wenn du es dann allein spielen musst und das für dich vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich ist, aber das ist halt wie, ich habe schon mal den Vergleich gewagt, so, so wie dieses Videospiel Lost Vikings, wo du ja auch mehrere Figuren dann allein steuerst und halt mal strategisch die für bestimmte Dinge einsetzen musst und so spielt sich dann dieses Ghostbusters Blackout im Prinzip auch. Ja, das, allein kriege ich das nicht hin. Ach, Timo. <lacht> Nee, da habe ich keine Ruhe für und kein, kein, auch keine Lust. Oder, ehrlich oder gesagt. wir müssen warten, bis das mal für so einen Tabletop-Simulator kommt, dass wir das mal online über Skype spielen können. Ja, das finde ich auch wieder äh, doof, weil das, du sitzt ja auch nicht zusammen und du, dann kaufst du dir das Ding, es liegt im Schrank, aber du benutzt es nicht. Stattdessen machst du das dann online. Ja, dann hättest du es nicht kaufen das, müssen. <lacht> ja, eben. Das, 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 es soll ja irgendeinen äh, Sinn machen, dass es das da im Schrank liegt. Ja. Das soll ja, das soll ja auch mal benutzt werden. Das war sowieso das Beste damals bei dem Board Game. Wie gesagt, ein, ein Freund von mir, der hat sich das auch bestellt und mit dem habe ich das dann ein paar Mal gespielt. Im Grunde genommen hätte nur einer von uns das Spiel fordern müssen. <lacht> ja. Aber naja, so haben wir halt beide 120 Euro ausgegeben oder was es damals gekostet das war auch hat. Schön. <lacht> ja, sehr schön. Sehr gut. Ei, ei, ei. So ist ja. das. Aber also ich, Gut. ich würde mal eine klare Empfehlung aussprechen, auch wenn es halt wirklich schwierig ist. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es schon knackig. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, es ist nicht besonders gut ausbalanciert, aber dieser Motivationsfaktor macht es halt absolut wieder wett. Das ist schön. Ich, ich finde auf jeden Fall, ein Grund für mich ist halt die, die ähm, übersehbare, überschaubare Spielzeit. Mhm man sich dann die Stunden binden muss. Ja, du spielst ja im Prinzip eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde oder so. Ja, das ist, das ist sehr schön. Das ist halt wirklich bei dem anderen Spiel, das baust du erstmal auf. Dann ähm, dadurch, dass es halt wirklich ein klein bisschen komplexer ist als das Blackout jetzt, wenn du da neue Leute sitzen hast, dann musst du denen halt erstmal die Spielregeln vermitteln. Ja, wieder. Ja. Wenn du es selbst ein Jahr nicht mehr gespielt hast, musst du dich selbst erstmal wieder damit auseinandersetzen, weil es sind auch schnell mal Fehler gemacht, ist schnell mal was übersehen. Ja, genau. 
im Spielablauf. Das heißt, du bist dann erstmal eine Stunde beschäftigt mit den ganzen Leuten, bis einigermaßen die Regeln klar sind und du loslegen kannst, alles aufgebaut ist. Und dann spielst du noch mal ein paar Stunden und dann hast du vielleicht in einer Dreiviertelstunde Spielzeit nicht mehr so wirklich richtig Lust. <lacht> und das ist dann doof. Ja. ja. Aber ja. du hast halt ja auch das äh, zweite Cryptozoic Board Game noch nicht gespielt. Das ist nee. im Aufbau noch krasser. Also da baust du ja teilweise schon eine Dreiviertelstunde auf. Also das ist echt nervig. Das stimmt. Ich glaube, für die, für die, für die, ähm, ähm, Basic Muggel ist dann halt, dann, dann kann ich ja das äh, Ghostbusters Monopoly aufbauen. <lacht> Womit wir das Spiel jetzt ja, auch mal erwähnt haben. <lacht> haben wir das auch mal erwähnt, da kann ich, das kann man da hinstellen. Da muss man nicht großartig Einführungsgespräche äh, führen <lacht> oder so. Jeder weiß, wie man Monopoly spielt und da kann man direkt ja. loslegen, fertig. Ich habe mein, mein Ghostbusters Monopoly neulich ausgepackt. Ja, das hast du ja mitbekommen. Ja, ja. habe ich mitbekommen. Ähm, weil ich wollte endlich irgendwas auspacken. Ich habe so viele Sachen noch eingepackt. Und dann habe ich gedacht, naja, dann packe ich halt das aus. Und zumindest die Zinnfigürchen gefallen mhm. mir gut. Die sind süß. Sehr schön. Das Leimer ist ja, süß. Ja, von der Aufmachung her ist es schön. Keine Frage. Also, ja. also es wäre für, für mich jetzt halt kein Reiz, weil Monopoly ist, ist jetzt zum einen nicht mein Spiel. Und es, ich glaube, dieses Ghostbusters-Thema hat ja halt auch nicht so großen Einfluss. Außer dass halt Straßen, wie auch immer, dann halt entsprechend benannt sind. Also ja, 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 dann, sie, sie versuchen es schon so weit wie möglich, aber im Grunde genommen ist es ja alles dasselbe. Ich meine, von Monopoly gibt es so viele verschiedene Versionen, das ist schon lustig. Cthulhu Monopoly habe ich neulich gesehen. Damals <lacht> fing es an mit Star Wars Monopoly, okay. äh, Schlag mich tot Monopoly, das, ist, das gibt von allem Monopoly. Ich habe mal Wort. letztes Jahr das äh, Big Bang Theory Monopoly gespielt und das hat halt auch jetzt nicht so wahnsinnig Einfluss aufs Spielgeschehen gehabt, ob das jetzt irgendwie im Design von Big Bang Theory ist oder Jurassic Park oder was weiß ich was. Also ja klar, das ist im Grunde genommen immer dasselbe mit verschiedenen Anstrichen. Also für, 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 für Fans und Sammler ist es natürlich schön, weil es eben toll gestaltet ist, aber es hätte halt für mich persönlich jetzt keinen kein Mehrwert, weil das Spielgeschehen halt nicht Ghostbusters spezifisch ist. Was ja. ich mir halt noch holen wollen würde, wäre dieses ähm, Ghostbusters äh, The Card Game. Wo, da haben wir uns auch mal mm. drüber unterhalten, dass dieses ähm, ja, so ein bisschen ja. cartoonig gestaltete, das wird mich auch mal interessieren. Das ist auch sehr, sehr simpel und das kann man auch gut mal so schnell wegspielen wohl. So cartoonig gestaltet, aber die Hauptfiguren rauchen drauf. Ja, witzig, oder? <lacht> ja, da dürfen sie es wieder. Witzig. Ja, ja. Ja. Dann, also, ja, das, das war. Das ist also <lacht> Ghostbusters äh, Blackout oder für mich Outbreak. Outbreak. Der Blackout Outbreak. Oder Blackout Break. Sehr schön. Unser ähm, Spectral Radio Fazit spielenswert. Sehr, sehr empfehlenswert. Also ich, würde, ich würde 8 von 10 PKE-Metern geben. <lacht> 8 von 10, obwohl du so oft auf die Schnute geflogen bist bei den ersten. Ja, wie gesagt, das, der, dieser Motivationsfaktor macht das für mich wieder wett und das Spieldesign und so. Und das, so ein Spieldesign, das, das trägt ungemein ja. dazu bei, oder? Das also, ist wirklich so. Ich habe es ja auch mit meiner Frau dann ein paar Mal gespielt und die ist ja auch kein Ghostbusters-Fan, die sagt aber auch, es ist hm. toll gemacht, toll gestaltet und es macht Spaß und die kam auch ultra schnell rein in die Regeln, weil es halt wirklich simpel ist und gut zu lernen und ja, es ist halt wirklich spaßig und ähm, deswegen, und man kann so, das ist so schnell aufgebaut, legst das Spielbrett hin, mischt die Karten, legst die Spielfiguren hin, legst die Würfel bereit, zack, kann es losgehen, also finde ich, das für mich immer mhm. ein ganz großer Pluspunkt, wenn ich nicht so viel vorbereiten muss. Ja, natürlich. Und du klar. kannst es auch, obwohl es das Spiel nicht auf Deutsch gibt, kannst du es auch gut mit Leuten spielen, die das Englisch nicht so sehr mächtig sind, weil solange du wenigstens einen dabei hast, der spricht, kannst du die Kartentexte vorlesen und sinngemäß übersetzen und fertig. Also das ist. Siehst du, das wäre vielleicht auch irgendwie eine Alternative gewesen ähm, zu, dem, zu dem alten Kinderbrettspiel, das wir gespielt mhm. haben, als ihr mal hier gewesen ja, genau. seid wenn es das schon gegeben ja, hätte. Auf jeden Fall. Würde ich, würde ich so, so unterschreiben, ja, weil es halt tatsächlich, es ist mehr Ghostbusters, klar, vom Gameplay her und ähm, trotzdem eigentlich würde ich fast sagen, genauso simpel, aber halt mit mehr Stra strategischem Aspekt. Und das kriegst du ja, jetzt mit also Kindern hin. Mitgewachsen. Ja. Sehr schön. Gut, okay. Ja. Dann 
sagen wir Tschüss. Genau, äh, wieder auf äh, Kommando. <lacht> ja. Gut. 3, 2, 1. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.